হ্যালো ভিউয়ার্স আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ নাদিম হোসেন খান তো বেসিক্যালি ছোটকাল থেকে কিন্তু আমরা কাগজ দিয়ে বা আমাদের ঘর বাড়ির মধ্যে আশেপাশে আমরা যা জিনিস পাই সেটা দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন জিনিস তৈরি করি এবং ছোটকাল থেকে কিন্তু আমাদের বাবা মা সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে শেখান তো আপনাদের মতো আমিও বিভিন্ন জিনিসগুলি তৈরি করি এবং তৈরি করতে করতে মানুষকে গিফট করা শুরু করি তো যখনই গিফট করা শুরু করি মানুষ এই জিনিসগুলি অনেক প্রশংসা করেন বলে যে না অনেক সুন্দর হয়েছে অনেক ভালো হয়েছে তো সেখান থেকে অ্যাকচুয়ালি আমার উৎসাহটা এবং এই জিনিসগুলি ডেভেলপমেন্ট করতে করতে এখন আমার এই পেজটা আমি তৈরি করেছি এনএসকে গিফট বক্স এবং গ্রিটিং কার্ড তো যেহেতু আমরা ছোটোকাল থেকে এগুলি করি কিন্তু যখনই আমরা বড় হয়ে উঠি আমাদের সেই সময়টা অ্যাকচুয়ালি হয় না এবং যখন আমরা বিভিন্ন জায়গাতে ইউটিউবে হোক ফেসবুকে হোক এই জিনিসগুলি দেখে আমাদের কাছে কিন্তু খুবই ভালো লাগে যে যখন তারা শো করে যে তাদের বিভিন্ন ডেকোরেশনগুলি তারা ওয়ালগুলিকে কীভাবে ডেকোরেট করছে তাদের পড়া টেবিলগুলিকে কীভাবে ডেকোরেট করছে আমাদের কাছে কিন্তু খুবই অ্যাট্রাক্টিভ ফিল হয় বাট আমাদের কাছে সেই ইনফরমেশনটা নেই যে কীভাবে আমরা তৈরি করব বা কীভাবে তৈরি করতে হয় পার্সোনালি আমি আমার পার্সোনাল রিসার্চ থেকে এই জিনিসগুলি অনেকাংশে বের করেছি তো আমিও ইচ্ছা করছি বা আমিও চাচ্ছি যাতে আমার সাথে সাথে আপনারা আমার সাথে কানেক্টেড হন এই জিনিসগুলি কীভাবে তৈরি করা যায় এবং খুব সহজে কীভাবে তৈরি করা যায় সেগুলি আপনাদেরকে আমি ধীরে ধীরে দেখাবো তো প্রথমে আমরা আজকে একটা সহজ জিনিস দিয়ে শুরু করব তো আজকে আমি দেখাবো খুব কম সময়ের মধ্যে অর্থাৎ নিয়ারলি থার্টি সেকেন্ডসের মধ্যে এই ধরনের লুক্রেটিভ প্রজাপতিগুলি কীভাবে তৈরি করতে হয় এবং এই প্রজাপতি তৈরি করার মাধ্যমে আপনি যে কাউকে গিফট করবেন কাউকে আনন্দ দেবেন শুধু তাই না অনেক সময় হয় যে আমরা বোরিং ফিল করি একা একা বসে আছি ভালো লাগছে না তো আপনার টাইমটাও খুব ভালোভাবে পাস হবে তো চলুন দেখি কীভাবে এগুলি তৈরি করা যায় তো আজকে আমরা যে প্রজাপতি বানাবো সেটার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কালারিং অপশান বা কালারফুল পেপার এটা আমরা লাইব্রেরি থেকে কিনতে পাই তো লাইব্রেরি থেকে কালারফুল পেপারগুলি কিনে এনে আমাদেরকে কি করতে হবে সেটা একটা নির্দিষ্ট মাপে কেটে নিতে হবে এবং সেই মাপটা হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার বাই দশ সেন্টিমিটার এবং কাটার জন্য আমাদের যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে কেচি অথবা এন্টি কাটার সো এন্টি কাটার দিয়ে যদি আমরা কাটি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ফিনিশিংটা খুব ভালো হয় তো এখন আমরা স্টার্ট করি আমাদের প্রজাপতি বানানো তো যে কোনো কালারে আমি একটা পেজ নিলাম সাপোজ হচ্ছে আমি ফার্স্টে কমলা কালারে একটা পেজ নিলাম তো পেজটা নেওয়ার পর প্রথমে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পেজের এক কর্নার থেকে আরেক কর্নার দুইটাকে একত্রিত করতে হবে একত্রিত করে আমি কি করবো মাঝখান থেকে একটা ভাজ করব ওকে জাস্ট আমি মাঝখান থেকে একটা ভাজ করলাম আর কিছু না জাস্ট দুইটা কর্নারকে একত্রিত করে মাঝখান থেকে আমি একটা ভাজ করলাম দেন সেম জিনিসটা আমি কি করব অপোজিট কর্নার থেকে আরেকবার করব এই কর্নার এবং এই কর্নারকে একত্রিত করব একত্রিত করে দেন মাঝখান থেকে আবার আমি একটা ভাজ করব ওকে তাহলে আমাদের দুই কর্নার ভাজ করা শেষ একটা হচ্ছে এই কর্নার বরাবর আমি ভাজ করলাম এবং আর এক অপরটা হচ্ছে এই কর্নার বরাবর আমি ভাজ করলাম ওকে দেন যখন আমি ভাজ করব ভাজটাকে খুব ভালোভাবে করতে হবে দুইটা কর্নারটাকে অবশ্যই খুব ভালোভাবে আমাদের ভাজটা করতে হবে ভাজ করার পর জিনিসটা দেখতে কিছুটা এই রকম মনে হবে ঠিক আছে আমি যদি মাঝখান থেকে প্রেশার ক্রিয়েট করি সেই ক্ষেত্রে জিনিসটা কিছুটা দেখতে এই রকম মনে হবে দেন আমি কি করব যে কোনো একটা সাইডকে এইভাবে একত্রিত করে ফেলব ওকে যে কোনো একটা সাইডকে আমি কি করবো জাস্ট মাঝখান থেকে আমার প্রাথমিক অবস্থাতে ছিল হচ্ছে জিনিসটা এরকম আমি কি করলাম মাঝখান থেকে আবার দুইটাকে একত্রিত করে ফেললাম একত্রিত করা হলে তখন আমি কি করব জিনিসটা কীভাবে উল্টাবো করতে হয় মাঝখান থেকে এভাবে ভাজ করে নিতে হবে ঠিক আছে এইভাবে ভাজ করে যেহেতু প্রজাপতির পাখাগুলি একেবারে কোনাকুনি থাকে না সেটা এভাবে একটু কার্ভ আঁকারা থাকে সেটা আমি এটাকে একটু কার্ভ করে কেটে নেব ঠিক আছে জাস্ট খেলে আনুমানিকভাবে একটু কার্ভ করে জিনিসটাকে কেটে নেব ওকে জিনিসটা আমার কার্ভ করে কাটা হয়ে গেল কাটা হয়ে যাওয়ার পর আমাকে যেটা করতে হবে যে কোনো এক সাইডে এইভাবে ভাজ করতে হবে ওকে দেন অপর সাইডটাকেও এইভাবে ভাজ করে নিতে হবে আবার ভাজ করা হয়ে গেল ভাজ করার পর ভাজ করলে জিনিসটা এরকম দেখাবে ঠিক আছে আমি একটা সাইডকে এইভাবে ভাজ করে নিলাম এবং অপর সাইডকে আবার এইভাবে ভাজ করে নিলাম ভাজ করার পর জিনিসটাকে আমি একটু উল্টে দিব উল্টে দিলে এই অংশটাকে আমি কি করব টেনে উপরের দিকে নিয়ে আসবো এই অংশটাকে আমি আবার রিপিট করছি এই অংশটাকে আমি টেনে উপরের দিকে নিয়ে আসবো এইভাবে এদিকে আনার পরে এই মাথাটাকে আমি জাস্ট ভাজ করে নেব ভাজ করে মাঝখান থেকে একটা প্রেশার ক্রিয়েট করলে আমার প্রজাপতি তৈরি হয়ে ভিউ 
ফলোয়ার্স আপনারা দেখলেন যে কিভাবে খুব কম সময়ের মধ্যে সুন্দর সুন্দর প্রজাপতিগুলি তৈরি করা যায় তো এই ধরনের আরও অসংখ্য জিনিস আছে যেটা খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমরা তৈরি করতে পারব তো আশা করি আমাদের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আমাদের পেজটাকে আপনারা লাইক দেবেন শেয়ার করবেন ইন ফিউচারে আমরাও নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করব যার মাধ্যমে আপনারা এই জিনিসগুলিকে শিখতে পারবেন জানতে পারবেন এবং আশা করব যে আপনারা এই জিনিসগুলি আস্তে আস্তে আপনাদের প্রিয়জনদের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেবেন ধন্যবাদ